ఇందాక మన మధ్యలో టాపిక్ డైవర్ట్ అయిపోయింది ఏంటంటే మా అసోసియేషన్ లో రిజిస్టెన్స్ అంటే మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలా లేదంటే యూనియన్ కార్డ్ తీసుకోవాలా అనే దాని దగ్గర మధ్య మనకు కొంచెం కట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ దాని సంగతి ఏమిటి అంటే మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఓకే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఎలా జరగాలి ఏం జరగాలంటారు అవును ఇప్పుడు అసోసియేషన్ కి యూనియన్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను కదా యూనియన్ ఈజ్ లీగల్ బ్యాండింగ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అసోసియేషన్ ఈజ్ ఆబ్లిగేటరీ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ అండ్ అసోసియేషన్ ఈజ్ బీయింగ్ రిజిస్టర్డ్ బై అంటే అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ సొసైటీస్ యాక్ట్ ప్రకారం చేస్తారండి అసోసియేషన్ ని యూనియన్ ని లేబర్ యాక్ట్ ప్రకారం చేస్తారు ఓకే అసోసియేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం చేస్తే అందులో ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ బైలాస్ అవి మామూలుగా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి అవి వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా పరిష్కరించుకోవటానికి దానికి లీగల్గా ఎన్ఫోర్స్ చేసే అథారిటీ లేదు బట్ యూనియన్లో మాత్రం లీగల్గా ఎన్ఫోర్స్ చేసే అథారిటీ ఉంటుంది అందుకని యూనియన్ సరే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ అనుకుందాం ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ యూనియన్స్ కదా వీళ్ళలో ఎవ్రీబడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్ ప్లస్ వీళ్ళకి హక్కులు కూడా ఉంటాయి ఏంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ అని లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ అని ఇంకా పిల్లలకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అని ఫ్రీ మెడికల్ హాస్పిటల్ కూడా ఉంది కార్డు ఉన్నట్టు అయితే ఫ్రీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా యూనియన్లో ఉన్న ఆర్టిస్టులకి ఉంటూ ఉంటాయి సరే మరి వేరే భాషల నుంచి వేరే వేరే చిత్ర పరిశ్రమల నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు తెలిస్తే ఏంటి మరి ఇప్పుడు గుడ్ క్వశ్చన్ మన ఇండియా మొత్తం మీద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక రూల్ ఉంది అంటే ఏ భాషలో ఒక యూనియన్లో రిజిస్టర్ అయ్యి కార్డు ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అయినా ఇంకో భాషలోకి ఇంకో ఊరు వెళ్ళి యాక్ట్ చేయొచ్చు దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ దట్ లాంగ్వేజ్ కార్డ్ ఓకే రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఆశీష్ విద్యార్థి వస్తాడు చేస్తున్నాడు నాజర్ గారు వస్తారు చేస్తున్నాడు వీళ్ళు మళ్ళీ తెలుగులో కార్డు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇష్టమైతే జాయిన్ అవుతారు లేకపోతే లేదు ఎక్కువ సినిమాలు రెగ్యులర్గా చేస్తున్నారు అనుకోండి అసోసియేషన్కి సరే నాకు కార్డు ఇవ్వని తీసుకోవచ్చు అంటే మిగతా భాషల చిత్ర పరిశ్రమలు ఎలా ఉందండి అక్కడ యూనియన్ అనేది అన్ని ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నేను హిందీలో చేశాను బాంబే వెళ్ళి చేశాను చెన్నై వెళ్ళి చేశాను నా ఈ కార్డే అక్కడ పనికి వస్తుంది ఆ కార్డు నేను తీసుకోక్కర్లేదు ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ బికాస్ ఎంటైర్ ఇండియా కమ్స్ అండర్ సినిమాటోగ్రఫీ చట్టం కింద లెజిస్లేషన్లో ఉన్నది ఈ మధ్య ఏదో సుప్రీంకోర్టు యూనియన్ యాక్ట్లో సంబంధించి కొన్ని జీ ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందని విన్నాను దాని వివరాలు పూర్తిగా తెలీదు ఆ విధంగా ఆలోచించినట్టయితే ఇప్పుడు బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ యూనియన్ను రాష్ట్రం రెండుగా ఉన్న ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు ఒక యూనియన్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు రెండుగా విడిపోయిన తర్వాత రెండు రాష్ట్రాలకి రెండు యూనియన్లు రావాలి కదా ఒక రాష్ట్రానికి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగు ప్రజలు అనేవాళ్ళు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీ అనేది డివైడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి అదే కార్డు చెల్లుతుంది అని అనుకుందాం అయినా కూడా మన తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబరు తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఇటువంటివి కూడా పెట్టారు అలాంటి పెట్టినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా నవి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం ఛాంబర్ అని సపరేట్ గా గుంటూరులోనో విజయవాడలోనో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి అక్కడ యూనియన్స్ పెట్టారు వేరే రాష్ట్రాలు వేరే భాషల వాళ్ళే వాళ్ళ వాళ్ళ కార్డు ప్రకారం ఎక్కడైనా చేయొచ్చు ఇక్కడ మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ యూనియన్ కార్డు ఉన్నవాళ్ళు ఏ భాషలో చేయొచ్చు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు వేరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రకి మధ్యలో సపరేట్ ఎందుకంటారు మీ ఉద్దేశ ప్రకారం అంటే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న హైదరాబాద్ నుంచి ఏ పరిస్థితుల్లో అన్న భవిష్యత్తులో అక్కడ కార్డు ఇక్కడ పనిచేయదు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఏ గుంటూరుకో కృష్ణా జిల్లాకో వైజాగ్కో షిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి అక్కడ పనికి వస్తుంది అనుకున్నట్టు చేసి ఉండొచ్చు ఓకే అంటే అప్పుడు ఈ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి ల్యాక్ చేయొచ్చా చేయకూడదా చేయొచ్చు వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు మనం తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు ఆల్రెడీ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు అలాగే ఆంధ్రాలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాళ్ళు తెలంగాణకు వచ్చి చేయొచ్చా చేయొచ్చు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ఉంది ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఉంది అందులో కార్డు తీసుకున్న వాళ్ళు చెన్నై వెళ్ళి చేయొచ్చు బాంబే వెళ్ళి చేయొచ్చు గుంటూరు వెళ్ళి చేయొచ్చు కదా కానీ దీనికి చిన్న సవరణ లేదు వచ్చేసింది 
సుప్రీం కోర్టు ఏదో ట్రే మరి ఏ యాక్టివిటీ మీద ఏ ఆస్పెక్ట్లో ఏ పాయింట్ మీద అది జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందో నేను చూడలేదు చిన్న బుక్లెట్లా ఉందట అది దాని ప్రకారం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్లో లక్ష రూపాయలు ఫీజు జాయిన్ అవటానికి మీకు మా అసోసియేషన్ కానీ టీవీ అసోసియేషన్ కానీ యూనియన్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే మన మెంబర్షిప్ తీసుకునేటప్పుడు ఉండే అప్లికేషన్లో ఒక రూల్ ఉంటుంది ఒక కండిషన్ ఉంటుంది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటే మెంబర్స్ హ్యావ్ నో రైట్ టు ఆస్క్ ద రోల్స్ ఆర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకంటే మేము యూనియన్ ఎవరైనా సరే మేము సినిమాలు తీయం సినిమాలకి రికమెండ్ చేయం సినిమాల్లో వేషాలు ఇప్పించం సినిమాల్లో పని ఇప్పించం బట్ ఫర్ యూనియన్ సేక్ మేము కార్డు ఇస్తున్నాం అని ఉంటుంది ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మెంబర్షిప్ లక్ష రూపాయలు కట్టి నాకు వేషం ఏదని అడిగితే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఈవెన్ మా అసోసియేషన్లో కూడా మీరు పేపర్ వెనకాల ఉంటుంది అప్లికేషన్ వెనకాలే యూ హ్యావ్ నో ఓల్ రైట్ టు ఆస్క్ బికాట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ వాలంటరీ కమిట్మెంట్ టు బికమ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ మా అసోసియేషన్ అది ఇప్పుడు అంటే లక్ష రూపాయలు కట్టే కెపాసిటీ అందరికీ ఉంటుందా ఉండదు కానీ కట్టిన వాళ్ళందరికీ కెపాసిటీ ఉండి కట్టారా కట్టిన వాళ్ళందరికీ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయా వస్తున్నాయా ఒక తొమ్ తొమ్మిది వందల మందిలోనూ నాలుగైదు వందల మంది చేస్తూ ఉంటారు మిగతా నాలుగు వందల మంది నాలుగైదు వందల మంది ఖాళీగానే ఉంటారు ఎప్పుడో ఎక్కడో వేస్తూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు మాకు అక్కర్లేదేమో డబ్బులు ఇమ్మంటే తిరిగి వాళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు అంటే అంటే దే బికేమ్ ఎలిజిబుల్ టు యాక్ట్ బట్ నా కంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక యూనియన్ ఆర్టిస్టులకు ఒక యూనియన్ ఉండగా మళ్ళీ మా అసోసియేషన్ ఏంటి ఆ విధంగా పెట్టినందువల్ల మిగతా డైరెక్టర్స్ కానీ కెమెరామెన్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మూవీ కెమెరామెన్ అసోసియేషన్ స్థాపిస్తే వాళ్ళు కూడా సినిమాల్లో పనిచేయచ్చా ఇది చాలా లీగల్ లేకుండా దీని గురించి మరి ఎవరైనా ఆలోచించారో లేదో అటువంటప్పుడు ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ రిజిస్టింగ్ ఏ యూనియన్ and taking a membership in the union mm. will be defeated true appudu kattina vaalu paristhe enti aslu ah the question cheptuna appudu velake hakku untadi avunandi aa vidhanga association pettukunte association members act chesthe appudu association nenu association lo unna ma association lo meeru cine artist union lo unnaru association union act prevails over the association nannu thesesi me character vachu because you are eligible it is liable andukani association anedi pettukunnaru adu edu nadichipothundi adi separate aspect adi nenu cheppina point peddala evarkanna tochi idi nijame kada ee vidhanga ila unte elaga ani vaalla aalochinchukuni edanna cheskunnattaithe re poddina controversy gaani న్యూ సెన్స్ కానీ ఇండస్ట్రీలో అన్హెల్తీ వాతావరణం కానీ మెంబర్స్ మధ్య క్లాషెస్ కానీ లేకుండా ఉంటాయి అది ఇకపోతే సినీ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ సినీ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ మిగతాయి మనకి సంబంధం లేదు మిగతాయి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ప్రతి కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళి వర్క్ చేసుకుంటున్నారు ఒక ఈ సినీ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ ఏదైతే మదర్ తల్లి లాంటిదో ఎక్కడి నుంచి అయితే అన్ని అసోసియేషన్లు అన్ని యూనియన్లు పుట్టి రిజిస్టర్ అయినాయో అటువంటి యూనియన్ ఇప్పుడు గతి మతి లేకుండా ఒక అనాథలాగా పడుందని నేను చెప్పాను అంటే అడుగు తినే వాళ్ళ కింద బానిసల కింద తయారవుతున్నారు ఆర్టిస్టులు ఎందుకంటున్నానంటే ఎక్కడ ఏ యూనియన్లోనూ కేటగిరీస్ లేవండి కేటగిరీస్ ఇన్ ద సెన్స్ డివిజన్ లేదు కెమెరామెన్ పెద్దోడు చిన్నోడు బడ్జెట్ ప్రకారం వాళ్ళ రెమ్యునరేషన్ ప్రకారం నాకు ఇష్టం అయితే చేస్తాను పెద్ద కెమెరామెన్ లేకపోతే నెక్స్ట్ కెమెరామెన్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్కి వెళ్తారు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్కి వెళ్తారు చిన్న సినిమా వాడు తక్కువ ఇచ్చుకుని చిన్న కెమెరామెన్ పెట్టుకుంటాడు నడుస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఆర్టిస్టుల్లో వస్తున్నా ఆర్టిస్టుల్లో మూడు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అంటే మనం 
హై పొజిటివ్కి వెళ్ళగా మనం అనుకోవటానికి నేను చెప్తున్నా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హీరోస్ హీరోయిన్స్ మెయిన్ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి సపోర్టింగ్ ప్యాడింగ్ అంటే స్టోరీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ స్టోరీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి త్రూఅవుట్ కంటిన్యూగా ఒక పది పదిహేను సీన్లు ఏడెనిమిది సీన్లు ఒక ఇరవై సీన్లు అలాగ వచ్చే క్యారెక్టర్స్ని సపోర్టింగ్ అండ్ ప్యాడింగ్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు ఇప్పుడు సపోజ్ నాజర్ గారు రావు రమేష్ ఆశీష్ విద్యార్థి షాయాజీ సిండే పోసాని గారు పృథ్వీ వీళ్ళందరూ సపోర్టింగ్ ప్యాడింగ్ క్యారెక్టర్స్ కింద వస్తాయి లీడ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే స్టోరీలో ఇన్వాల్వ్ అయిన క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఓకే ఫస్ట్ వదిలేసాను ఫస్ట్ అయిపోయింది బి వదిలేస్తున్నాను సి కేటగిరీ సి కేటగిరీ అంటే ఏపీ సినీ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే అవి అట్మాస్ఫియర్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా అంటే మంది జనం ఉన్నప్పుడు ఓ రెండు వందల మంది కావాలి వంద మంది కావాలి ఐదు వందల మంది కావాలి అట్మాస్ఫియర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అవి ఒక మెకానికల్ దాట్లకి స్కిల్ అక్కర్లేదు టాలెంట్ అక్కర్లేదు అటువంటి ఒక సినీ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ వాటికి ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉంటుంది ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ డే ఆటోమేటిక్గా అవి ఆర్టిస్టులు ఎంతమంది కావాలంటే వాళ్ళకి ఒక ఏజెంట్స్ యూనియన్ కూడా ఉంది ఏజెంట్ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఫర్ వంద మంది రెండు వందల మందిని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫోన్లు చేసి డీల్ చేయటం కష్టం కాబట్టి ఏజెంట్ పెట్టుకున్నారు దట్ ఈజ్ పాజిబిలిటీ ఫర్ ఈజీ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ అటువంటి పెట్టుకున్నారు బాగుంది వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తారు ఒక సినిమా ఆఫీస్ పెట్టిన తర్వాత ఒక సినిమా ఆఫీసు సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ విత్ డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ స్టాఫ్ ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు రైటర్ ఉండొచ్చు మిగతా కాస్ట్యూమర్ కానీ మేకప్ కానీ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా పని ఉన్నప్పుడు వెళ్తారు వచ్చేస్తూ ఉంటారు మిగతా అప్పుడు ఆఫీస్లో ఎవరు వీ మిగతా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఉన్న లైట్ మెయిల్తో సహా డాన్సర్స్తో సహా ఎవరు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు అన్నీ ఓవర్ ఫోన్ ఫిక్స్ అయిపోతాయి ఓకే రైట్ అలాగే మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు టాప్ కేటగిరీ నెంబర్ ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు చెప్పాను కదా వాళ్ళు కూడా ఓవర్ ఫోన్లో ఫిక్స్ అయిపోతాయి పృథ్వీ గారు ఖాళీ ఉన్నాడు పోషాన్ గారు ఖాళీ ఉన్నారు పోషాన్ గారు ఇది క్యారెక్టర్ బాగుంటాడు లేకపోతే రావు రమేష్ బాగుంటాడు ఎవరు ఉన్నారు మనకి పది రోజులు కంటిన్యూగా కావాలి లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్కి ఇల్లే ఉంటే బాగుంటుంది అడ్జస్ట్మెంట్లు ఆ విధంగా ఓవర్ ఫోన్ డిసైడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది రెమ్యూనరేషన్తో సహా ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులకి ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిక్స్డ్ బై ద యూనియన్ మిగతా కాస్ట్యూమ్ మేకప్కి అన్ని ఫిక్స్డ్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి అన్ని ఫిక్స్డ్ అమౌంట్స్ పర్ డే ఇంతనే ఉంటుంది దాని ప్రకారం వాళ్ళ పేమెంట్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నువ్వు చిన్న 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 సినిమా చేస్తున్నాను యాభై కోట్ల సినిమాకేమో నువ్వు రోజుకి రెండు వేలు తీసుకుంటున్నావు నాది చిన్న సినిమా కదా ఐదు వందలు తీసుకోమంటే కుదరదండి చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా వాళ్ళ అమౌంట్ యూనియన్లో ఎంత డిసైడ్ అయ్యిందో వాళ్ళు స్ట్రైక్లు చేసి తిప్పలు పడి అంటే మినిమం వేజెస్ కింద వాళ్ళకి సెటన్ అమౌంట్స్ ఉన్నాయి దాని ప్రకారం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో సహా పై ఏళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళకి అంతా ల్యాక్స్ మీద నడుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి నడిచిపోతూ ఉంటుంది ఇంక ఎవడయా అంటే బకర ఈ బి కేటగిరీ మధ్యలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అంటే సినీ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్లో ఉండే ఆర్టిస్టులు బకరాలు వీళ్ళు జూనియర్ ఆర్టిస్టులుగా వెళ్తారా వెళ్ళలేరు ఎందుకంటే వీళ్ళకి టాలెంట్ ఉంది వర్త్ ఉంది మంచి క్యారెక్టర్స్ అవకాశం వస్తే లీడ్ క్యారెక్టర్స్ చేయగలరు అవకాశాలు లేవు చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు డైలాగ్ ఆర్టిస్ట్ ఒక సీన్ పండాలంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే సపోజ్న అలాంటి ఆర్టిస్టులు చేయాలి వాళ్ళు ఒక సీన్ ఉంటుంది రెండు సీన్లు ఉంటాయి అమౌంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు బడ్జెట్ బట్టి తక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఆబ్లిగేషన్ కొద్దీ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారండి సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి పది కోట్ల మంది 
తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు ఉన్నారు పది కోట్ల కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకోండి పెద్దోళ్ళని వయసు అయిపోయిన వాళ్ళని పిల్లల్ని అందరిని తీసేయండి సినిమాలు చూసేవాళ్ళు దగ్గర దగ్గర పది కోట్లు అంటే నెలకో ఆరు నెలకో మూడు నెలకో ఒక సినిమా చూసిన లేకపోతే రోజుకు రెండు సినిమాలు చూసిన యావరేజ్గా గుణిస్తే పది కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు సినిమా ఈజ్ ద ద ఓన్లీ బెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ అంటే ఇప్పుడు బుల్లి చెర వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కువగా ఇంటికే పరిమితం అయిపోతున్నారు ఈవెన్ బుల్లి తెరకైనా సీరియల్స్కైనా షూటింగ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే బడ్జెట్ కానీ లేకపోతే కెమెరా కానీ ఇంకోటి కానీ చిన్న లవితే స్లైట్ వేరియేషన్స్ లొకేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ సినిమా షూటింగ్ అయినా సీరియల్ షూటింగ్ అయినా సినిమాలో రోజుకు ఒక సీన్ చేస్తారు రెండు సీన్లు చేస్తారు సీరియల్లో రోజుకి ఐదు సీన్లు చేస్తారు ఆరు సీన్లు చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎకనమికల్గా వర్కౌట్ అవడానికి బట్ ఆర్టిస్ట్లు ఆర్ సేమ్ మేకప్ ఈజ్ ద సేమ్ కాస్ట్యూమ్ ఈజ్ ద సేమ్ లైట్ మెన్ ఈజ్ ద సేమ్ కెమెరా మ్యాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ ఫర్ ఎ టీవీ అండ్ మూవీ అటువంటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అందులో ఉన్నవాళ్ళు ఇందులో పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు అందులో పనిచేస్తూ ఉంటారు కదా అటువంటప్పుడు ఈ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో కాశ్యూమ్ యూనియన్ ప్రతిదానికే అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చి యూనియన్లో ఒక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకుని సినీ అండ్ టీవీ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ సినీ అండ్ టీవీ కాశ్యూమర్స్ యూనియన్ అని పెట్టవచ్చు కదా పెట్టారు కొంతమంది అమెండ్మెంట్ జరుగుతున్నాయి అది నడుస్తుంది ఇప్పుడు నేను సినిమా అని మాట్లాడుతుంటే సినిమా ప్లస్ టీవీ అనే కలుపుకోండి అనుకుందాం ఇప్పుడు బి కేటగిరీ ఆర్టిస్టులు ఏ సి వదిలేద్దాం అయిపోయింది ఆర్టిస్టుల్లో మూడు కేటగిరీస్ వచ్చినాయి బి కేటగిరీ బి కేటగిరీ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు ఎవరే అంటే కంపెనీ ఆర్టిస్టులు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు డైలాగ్ ఆర్టిస్టులు ఏ కేటగిరీలో ఉన్నవాళ్ళు సపోర్టింగ్ అండ్ ప్యాడింగ్ అది హై కేటగిరీ ఈ బి కేటగిరీలో ఆర్టిస్టులు కంపెనీ ఆర్టిస్ట్ డైలాగ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒక నాలుగు సీన్లు ఉంది ఐదు సీన్లు ఉంది ఒక క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ స్టోరీలో ఇన్వాల్వ్ అయింది అటువంటి చేసే వాళ్ళని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అంటారు ఆటోమేటిక్గా దానికి కూడా ఆన్ పార్ విత్ పెద్ద ఆర్టిస్టులు సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఎలా చేస్తున్నారో అలాగే చేయాలి అలాగే వచ్చే పోయే సీన్ ఏదన్నా స్టోరీతో సంబంధం లేకుండా వచ్చే పోయే సీన్లు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఇట్లా రెండు డైలాగులు ఉంటాయి లేకపోతే ఒక సీన్ అంతా డైలాగులు ఉంటాయి అటువంటి వచ్చిపోయే క్యారెక్టర్లో ఇట్ ఈస్ డైలాగ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే కంపెనీ ఆర్టిస్ట్ అంటే వీళ్ళు కంపెనీ ఆర్టిస్టులు అంటే అవసరం అయితే వీళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎమోషన్స్ డైలాగ్ లేకపోయినా ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ రిజిస్టర్ కావాలి అంటే ఒక సీన్ జరుగుతూ ఉంటుంది మంది నిలబడి ఉంటారు ఊర్లో పెద్ద మనుషులు ఒక సీన్లో ఉండే డైలాగ్కి ఎమోషను రియాక్షను ఎక్స్ప్రెషన్ రూపేనా ఇవ్వాలి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు క్లోజులు పెట్టి డైరెక్టర్ తీసుకుంటాడు ప్రాపర్గా దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి దానికి జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఇవ్వలేరు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వపోవచ్చు చెప్పి చేయించుకుంటారు అది వేరే విషయం బట్ ఈ ఆర్టిస్టులు బి కేటగిరీ ఆర్టిస్టులే చేయగలరు ఇది బి కేటగిరీ ఆర్టిస్టులు సినిమా ఆఫీస్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఎవరు సినిమా ఆఫీస్ గడప తొక్కరు అవసరం అయితే నీళ్లు చూసుకుంటూ ఉంటారు సినిమా ఆఫీస్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి మొదలయ్యే వేట ఈ బి కేటగిరీ ఆర్టిస్టులే చేస్తారు ఈవెన్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఏ సినిమా ఆఫీస్కి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు పొద్దున్న ఆరింటికో ఏడింటికో పలానా ప్లేస్కి వచ్చేస్తే వాళ్ళని కారుల్లోనో బస్సుల్లోనో తీసుకెళ్ళి లొకేషన్లో పెట్టేస్తారు సూపర్ టిఫిన్ పెడతారు షూటింగ్ చదువుతారు ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు పేమెంట్ తీసుకుంటారు వచ్చేస్తూ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు కూడా పేమెంట్స్ అలాగే వెళ్తూ ఉంటారు షూటింగ్ షూటింగ్ లొకేషన్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు ఫోన్లు మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ ఈ ఆర్టిస్టుల బతుకులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సమస్య శ్రీరెడ్డి తెచ్చిన సమస్య ఇక్కడి నుంచే మొదలైంది అసలు మూలం ఇక్కడ ఉంది ఈ మూలం అనేది పట్టుకోవటానికి ఎవరికి ఇష్టం లేదో లేకపోతే తట్టడం లేదో ఓక అందటం లేదో లేకపోతే మనసు పెట్టి ఆలోచించటం లేదో నాకు తెలియదు నేను ఒక ఇండస్ట్రీ మనిషిని ఇండస్ట్రీలో బతికిన వాడిని ఇండస్ట్రీలో అన్నం తిన్న నేను సంపాదించా క్యారెక్టర్స్ వేసా ఇండస్ట్రీ అంటే 
అయిష్టంగా నేను ప్రవేశించినా కానీ ఇష్టంగా దాన్ని ఒక కళామ తల్లిగా నేను ఇప్పటికీ పూజిస్తూ ఉంటా భావిస్తూ ఉంటా వృత్తి పరమ పవిత్రమైంది కళాకారులు వృత్తి సినిమా ఇండస్ట్రీ దాన్ని మిగతా అన్ని రొటీన్ క్యాజువల్ ఉద్యోగం చదువుకున్నావు క్వాలిఫికేషన్ ఉంది ఉద్యోగం చేస్తావు ఇంకో ఆఫీస్కి వెళ్తావు ఇంకో ఉద్యోగం చేస్తావు ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్గా వచ్చినోడు ఇంకో చోటకి వెళ్ళి చేయడు చేయలేడే ఆర్టిస్ట్గానే ఉండాలి కాశ్యమరిగా వచ్చినోడు కాశ్యమరే ఇంకో దాంట్లోకి నేర్చుకుంటే వెళ్ళొచ్చు అది వేరే విషయం ఈ ఆర్టిస్టులు సినిమా మొదలైన తర్వాత ఇంకా ఫోటోలు పట్టుకుని ఆల్బమ్లు పట్టుకుని నేను ఆర్టిస్ట్నని ఇంట్లో తిన్న తినకపోయినా పొట్ట చేత పట్టుకునో లేకపోతే నీట్గా తయారయ్యో గడ్డం గీసుకునో లేకపోతే షేప్ చేయించుకునో పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతా ఉంటారు ఆఫీసులకి ఆఫీసులకి ఎవరా ఎవరొస్తారంటే దిక్కు మాలిన వాళ్ళు ఆర్టిస్టులే ఉన్నారు ఒకసారి వెళ్తాడు నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆశ క్యారెక్టర్ ఉంటుందేమో అని మళ్ళీ వెళ్తాడు లేకపోతే ఇప్పుడు కాదు నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ అంటారు మళ్ళీ వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడల్లా అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మేనేజర్సు రైటర్సు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటు వచ్చావు కదా మళ్ళీ ఎందుకు వస్తావు ఫోటో ఇచ్చావు కదా చూస్తాను అంటే ఆర్టిస్టు బతుకు ఒక అడుగు తినేవాడు బిచ్చగాడి బతికైపోయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా మీ విలువైన సమయాన్ని నాకు నాలుగు గంటలు కేటాయించి లిబ్బంది క్షమించాలి ఏమి అనుకోదాయించి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ